Dobrodošli v novi epizodi Sensa podcasta. Danes bomo govorili o zlorabi športa, o zlorabi telesa skozi šport, o odvisnosti od športa. Naš današnji gost je postal leta 2004 prvi slovenski svetovni prvak v kolesarstvu. Njegovi največji uspehi so bili zmagan na veliki enotedenski etapni dirki po Dofineji, dobil je dirko po Sloveniji leta 2012, bil je tudi dvakratni državni prvak v kronometru, skratka vrhunski slovenski športnik, ki zase pravi, da je bil odvisen od kolesa. Vabem vas, da mu prisluhnete, ker ni pogosto, da ima športnik tok, oziroma da tako iskreno govori o sebi, tudi o svojih bolj ranljivih in temačnih delih in da ima tako pogled v to, zakaj je počel, kar je počel, zakaj počne, kar počne. Z nami je Jani Brajkovič. Jani Živa. Živja. Upam, da ti ne bo preveč neprijetno govoriti o teh temah danes, ker ne bo vagle govorila sem, kako je bilo vse super fino, fajn. Neprijetno sploh, ne. Neprijetno mi je zato, ker sem pred kamero. Zato, ker moramo vedeti, da sem jaz odraščal v okolju, kjer smo bili nepomembni in ni bilo pomembno, kaj delamo, kako smo. In zdaj, ker sem jaz na kameri, sem pa kar naenkrat pomemben in je to za me nenormalno. In bi pač moja podzavest, bi najraj šla ven. Jaz pa zavestno probam kontrolirati, da bom kakor tukaj v redu to spelil. Se pravi, tle je razlika med podzavestjo, kaj je za podzavest normalno, kaj pa jaz hočem. Mislim, da boš zdržil. Bom, bom zdržil. Zdaj, začela sem že govoriti o zlorabi športa, ampak ta zloraba se mi zdi, da je dost tako ne opažena, nepriznana, ignorirana oziroma celo zaželjena v današnji družbi in ploskamo, navijamo za njo, šport večinoma dojemamo kot neki dobrega, pozitivnega. Zanima me, kaj bi bilo drugač, če bi recimo ti bil odvisen od alkohola, ne pa od kolesa? Se ti zdi, da bi bilo recimo čist fizično, psihološko posledice drugačne? Zdaj tako, če jaz ne bi najdel kolesarstva, sem sto procenten, da bi šel ali v alkohol, alkohol sigurno ne, no, tako da se izrazim, ker alkohol sem gledal v odraščanju in sem rekel, alkohol sigurno ne. Pa pa pridejo že droge, trde droge in bi bil odvisen od drog. In mislim, da sam rezultat zlorabe športa, odvisnosti od športa, in odvisnosti drog je rezultat isti. Mogoče pri odvisnosti od drog vidimo končni rezultat prej. Ker jaz tudi čutim vse in sem tudi skozi izkušnje dojel, da sem zelo dovzeten za eksperimentiranje s obstancami. In mi je to zanimivo, ker jaz sem celo življenje sem iskal nekaj, da bi bil bolj, da bi bil srečen, da bi bil zadovoljen sam sabo. Pa tega nisem našel, seveda. Druga najboljša opcija je bilo pa se kronično izčrpavac kolesom in ko sem jaz pet ur, šest ur na koleso bil, sem prišel domov in sem bil izčrpan, otopel, prazen, brez čustev. In to je bila potem ta druga najboljša opcija, ker nisem čul to nič in sem bil manj slabo. Zdaj, kaž nedolg nazaj si v intervju za RTV Slo dal zelo močno izjavo in sicer kolesar mora biti za vrhunske uspehe v mladosti vrhunsko traumatiziran. Za ene kontroverzna izjava, za ene zelo resnična, nam lahko malo argumentiraš, pojasniš to povezavo med travmo in nekim vrhunskim uspehom. Ja, če kolesar hoče dosegati vrhunske rezultate, najprej se vrnemo nazaj, kaj je potrebno za vrhunski rezultat. Se pravi, en del je genetika sigurno, drugi del je trening. Tretji del je pa, da kolesar ne sme čutati boličine. Se pravi, prag boličine mora biti zelo visok, da gre lahko prek svojih meja da gre lahko prek tega, ko ga telo opozarja, da naj neha, da on tega ne čuti, pa še zmeri ustraja. In tle govorimo o 
o otujitvi telesa od zavesti. In ko je otrok v, v otroštvu straumatiziran, otrok glih to naredi. Se prav otuji telo občutke od zavesti in on ne čuti čusto, ne čuti realnega stana v okolju. In potem pride šport in se to zelo dobro zlije skupaj, ker pri športu pa tudi ne smeš čutiti, kaj se dogaja s telesom. Ne smeš čutiti, da pri 190 pol za telo kriči, da naj neha, pa ne odnehaš. Ne. In se to zelo lepo poklop in potem pač imamo zato mi slovenci tok vrhunskih športnikov, ne dobrih, vrhunskih. Če gledamo na, pre, na število prebivalcev, imamo mi verjetno na svetu največ vrhunskih športnikov. Zakaj torej? Zaradi te otuju, otujitve telesa od zavesti, zaradi nečutenja samega sebe. Daj si pa ti pol dojel, da neki ne štima, da neki ne delaš v redu. Ja, jaz, jaz sem zelo hitro dojel, da neki ne štima. Pa ne, ne v kolesarstvu, ampak jaz, ko sem podpisal prvo pogodbo z Discovery Channelom, tisto let oziroma leto prej sem jaz začel s težavami oziroma z motno hranje. Se pravi, jaz sem imel bulimijo od leta, konc leta 2004. Ne? In na začetku je zmeraj tako, da a, pač ne posvešaš velik pozornosti temu, ker lahko še kontroliraš, kaj boš delal, kako boš delal. Pa pa zelo hitro pride do tega, da nimaš več nadzora nad hrano, ampak hrana nadzira tebe. Ne? In pol sem kar hiter, mislim, da že po enem letu a, ugotovo, da imam zelo resen problem, ker tudi, ko sem hotel nehat, nisem mogel nehat. In tudi v mojih 17 let, letih, ko sem, ko sem imel motno hranjenja, se je zgodilo enkrat, da sem nehal, da sem se prsilil um, in to je trajalo dva meseca. Ampak ta dva meseca sta bila tako močna, ker ti čutiš v seb tako velik pritisk, pa ne veš, kako ga, ven, kako ga zmanjšati oziroma kako ga dati ven. Ne? Ker bulimija je, ko, ko se uh, vseba prenaje in potem bruha. Ne? In s tem bruhanjem ti zmanjšaš ta notrni pritisk. Po pa zatem pride še um, krivda, huda krivda, depresija uh, in ostale zadeve. Se pravi, ti nisi bruho zato, ker bi si zdel, da si predebel? Ne. So bili drugi vzgibi? Jaz nisem imel nikol v, v življenju probleme s težo. Nikol. Ne. In to je bil tudi problem, ker ne veš, zakaj se ti to dogaja. Ker jaz sem bil zmeraj kot otrok, kot kolesar, sem bil zelo suh. In tudi, če sem, če sem hotel zgubiti kakšno kilo, nisem imel težav zgubljati kile. Ne? A, se pravi, bulimija ni bila način, kako sem jaz držal nizko telesno težo. Bulimija je bil problem, ki ka, se ga veliko bolj globoko. Um, in, uh, ker nisem vedel razlogov, ga nisem mogel rešiti. In potem tistega leta 2020, uh, ko sem šel prvič kalešo, um, po dvornem pogovoru se to vse nehalo, kar ne enkrat. Govoriš o Alešu Ernstu. Ne? Tako. Um, in to je zelo, to se sliš zelo neverjetno. Ne? Ker če beremo literaturo o motna hranjenja, uh, traja rehabilitacija tok časa, kakor ima oseba to motno hranjenje. Se pravi, jaz sem imel 17 let bulimijo in potem takem bi 17 let trajalo, da bi bil jaz ozdravljen. Pa verjetno ne bi bil ozdravljen, bi bil zdravljen. Ne, kar je velika razlika. 
Se pravi, kaj je neostavno ti je nek klik naredili, zakaj si to počel? Ja, pač on mi je v tem dvornem pogovoru odgovoril na vprašanja, za katere jaz nisem nikoli imel odgovoril. Zakaj sem jaz tak? Zakaj se mi to dogaja? Zakaj jaz vsakčka na dirki padec, sem jaz zdraven? Zakaj jaz na dirki nisem tako dober, kot sem na treningih? Zakaj mene vsi zlorabljajo? Zakaj jaz ne znam izražati čustev? Zakaj sem jaz to topel skos? Zakaj jaz trabim 35 ur na teden biti na koleso? In pol počas skos ta pogovor začne jaz stvari klikati in nekatere stvari dojameš, tiste stvari, ki so pretežke, še ne dojameš. In potem, ko sem šel jaz od njega, takrat sem jaz prvič v življenju dobil upanje. Da mogoče pa se da to zrihtati, urediti. In se zdaj ureja, ni še urejeno. Sama bolemija je urejena. Sama odvisnost od kolesa je urejena. Imam pa tudi druge odvisnosti, ki sicer niso tako hude, ampak so pa odvisnosti. In jaz recimo zlorabljam, do neke meje jaz zlorabljam, jaz zelo rad igrce igram, simulacije vožnje. In to, ko mene not potegne, sem jaz dve ure zlorabljam na računalniku. Dve ure, ki jih bi lahko izkoristil za veliko bolj pametne stvari. Se pravi, spet beg v igrce na mest, da se bi obadal oziroma okvarjal z rečmi, ki so bolj pomembne. Pa je bolimija dragač bolj pogost pojav v kolesarstvu? So še primeri? Veliko bolj, kot kar kaže statistika. Se pravi, jaz v vseh ekipah, ki sem bil, pa sem bil Discovery Channel, pa Stana, pa druga Stana, pa Radio Shack, pa Bahrain, pa Adria, se pravi šest različnih, sedem različnih ekip, je vsaj, vsak ekip je bilo od 20 do 30 kolesarjev, se pravi, te najvišega ranga ekipe so 28 do 30 kolesarjev, in vsaki tej ekipi je bilo vsaj pet kolesarjev, ki so imeli hude težave, se pravi, ali anoreksijo, ali bolimijo. Potem jih je pa še verjetno 60%, jih je pa takih, ki imajo težave s prehranjevanjem. In so obsedeni, kaj bodo jedli, kako bo jedli, kako bojo jedli, kako bojo trenirali, da bojo to hrano pokorili in imajo celo življenje organizirano okoli prehranjevanja. In potem zelo hitro pride do tega, da oni ne jeje do kolesarjo, ampak kolesarjo, da lahko jejo. In to je hud problem. Čeprav po eni strani pa ni to logično, ker ti vse imaš hude fizične napore in rabeš dosti energije dobiti prehrane, ne? Da jo potem izbruhaš. To je vsem jasno. Ja. To je vsakmo jasno, da če hočeš dober trenirati, dober dirkati, moraš dober jesti. Ampak tudi vsak ve, da če bo imel na mest 65 kg, 63 kg, da bo verjetno, če v hrani isto moč, da bo šel hitrej na klanc. Ne. In potem je zdaj tle problem, da bi radi jedel dost oziroma, da bi radi jedel toliko, da so še zmeraj močni, ampak zraven, da še zgubljajo težo. In pol tle pride do obsedenosti, koliko je premal, koliko je preveč. In v tem primeru potem kolesar zgubi občutek, koliko je normalno jest, koliko on rab, da je sit, pa da lahko normalno trenira in kaj enkrat ta občutek zgubiš, 
rešimo pri bulimiji, je to zelo izrazito. Jaz sem zgubil občutek za sitost. In ko zgubiš občutek za sitost, mor začeti kalorije šteti. Ker je pa še hujši problem, ker potem cel dan kalorije šteješ. S tem, da ko hrano izbruhaš, ne veš, koliko si izbruhal, ker 100% ne izbruhaš. In pol je čist celo življenje organizirano okolj tega, a sem jaz preveč pojedel, a sem premal pojedel, a se bom zdaj zredel, a se ne bom zredel, a bom lahko sploh treniral, a sem dehidriran ali nisem dehidriran. In potem vse ostalo okolj tebe postane nepomembno. In družina, in prijatelji, in se človek čisto izolira od okolja in ostane sam. In ostane sam v trenutku, ko pa najbolj rab pomoč drugih. Ko pa najbolj rabaš pomoč drugih, takrat pa te najbolj sram prositi za pomoč. In si skozi sam. Jaz sem tudi sam, zmeri, ko sem hodil na priprave, sem sam na priprave hodil. Jaz sem šel dvakrat na leto v Kolorado. Kolorado, ki je 7000 km stran. Zakaj? Zato, ker sem bil sam, ker mi noben ni poznal, ker sem bil izvan okolja domačega in mi je bilo tako v redu. Ker jaz sem celo življenje vejžal iz domačega okolja. Tako da to potegne za sabo ogromno enih stvari, ki se jih mi sploh ne zavedamo in uničuje človeka in ga potem seveda, če se to ne ureja pa uredi, uniči. Ker rezultat bolemije je smrt. To si lahko vsak pogleda, da dolgoročno, kronična bolemija vodi do smrti. Isto kot odvisnost od heroina ali kokaina, ali odvisnost od spolnosti, ali odvisnost od alkohola, kakršna koli odvisnost vodi v propad. Kako si se pa počutil v tistih letih, ko si bil all in, ko par dni nisi šel na kolo, ali pa verjetno ste šli kdaj na dopust za kakšen teden, a si zdržal, da nisi recimo en teden bil na koleso, kako si se počutil takrat psihično? Se pravi, v vsej moji karjeri sem bil enkrat na dopustu, sedem dni brez kolesa. In to smo bili v Egiptu s kolegom kolesarjem, obje družini in tistih sedem dni je bilo najhujših sedem dni v mojem življenju, ampak res ker ne veš, kam bi, kam se bi dal, kaj bi delal, ker si izvan rutine, ki jo imaš drugače in hkrati imaš pa zelo povišen notranji pritisk, ki ga pa ne znaš znižati. In potem se pojavijo stvari, da začnejo biti otroci problematični, da začne biti okolje problematično, da lahko ti svojo jezo besom, gnevom, katero koli čustil, da izražaš, da lahko ta notrni pritisk nekoliko znižaš. Nikoli ga pa ne moraš znižati, tako, ko ga s kolesom znižaš. Ker moramo vedeti, da jaz, ko sem bil pet or na koleso, Jaz sem porabil 4000 kalorij, dnevno sem porabil 6 do 7000 kalorij. To gre ogromno ene energije ven in ogromno enega izčrpavanja ven, ki ga drugače na drug način jaz nisem znal dati ven. Se pravi, ti si zlorabil špor, da si skozi njega neočinkovito izražil bez sovraštvo. Predvsem sovraštvo. Ker sovraštvo je veliko močnejša energija kot bez ali pa jeza. Jeza je sintropično čustvo, s katero 
urejamo stvari. Se pravi, tudi sama jeza jo ljudje zelo napačno dojemajo, ker če vprašamo poprečnega človeka, bo rekel, da je za slaba. Z jezu urejemo stvari. Če pa jeza ni dovolj, potem gremo pa na bes, ki je pa en tropično, ki uničuje. Ne? Potem zadnja faza je pa sovraštvo in če razmišljamo, kaj mi lahko naredimo sovraštvom, pa kaj naredimo z ljubeznijo. Veliko več uničenja naredimo sovraštvom, kot pa zgradimo z ljubeznijo. Ne? In zato sem jaz skozi kolesarstvo izražal moje sovraštvo do mojega okolja, v katerem sem odraščal, do mojih staršev, do, do ljudi, ki so me dajali v nemoč. Ampak problem je ponovati, ta čustva so na drugi stopnji, ne so pod zavest, na se jih niti ne zavedamo, tako da zdaj marsik dol lahko zdaj reče, ne, kaj, kaj ti zdaj nekaj bluziš, jaz snimam sovraštvo, jaz snimam besa, men pač sam ful sede se iti zgond na kolo. Ja. Res. Um, potem pa mora človk iti analizirati svoje življenje in iti skozi življenje, in potem vidiš, kakšno pot imaš um, in kot človk na zavestni ravni meni, da je on ljubeč, da, da mu vredo življenje, da uh, ima dobro mnenje o sebi, da noče noben mu nič slabega, ko gre pa analizirati življenje, rečemo, tako sem jaz sebe vidu. Ko grem pa analizira življenje svoje, pa vidim, da je bilo ogromno enih dogodkov, ki niso bili taki, kot sem jaz hotel. Ne? In zdaj, recimo, en primer je naturo leta 2012, ko sem končal deveti. Se je zgodilo to, da po 18. etapi je prišel kolesar en nesporazum s momen v avtobusu, uh, na dirki. In po etapi je ta kolesar prišel do mene in ko me je videl, on je bil čist trdeč v obraz, ko me je videl, je tekel prot men in me začel daviti. Ne? In jaz nisem vedel, zakaj. Pač na dirki smo, sem ga prosil, če mi gre po bidon, ker jaz sem bil lider in je rekel, če hočeš bidon, pejt sam po njega. In kot lider pač imaš ostale kolesarje, da ti pomagajo. In takrat sem mu samo rekel, da le, jaz sem s tabo končal, ne bom se več pogovarjal s tabo. In ta moja akcija je sprožila tako reakcijo, da je on mene praktično hotel ubiti. Ne? In zdaj gremo pa na čustva druge stopnje, katere sem jaz odajal celo leto, celo sezono do njih, in vidimo, da tle nekaj ne štima. Da s tem, ko sem mu jaz rekel, da sem končal z njemu, ne bi smel povzročiti take reakcije pri njemu. Ampak je očitno sam. Ne? Po drugi strani sem pa jaz tak tip človeka, da skos, se prav spet na drugi stopnji, tudi, pa tudi na, na a, tretji stopnji, skos najedam in skos takole malo odstrani. Ne? In enkrat je tega dost in potem situacija eskalira in eksplodira. In ko mi analiziramo moje življenje, vidimo, da nekaj česa se jaz ne zavedam, je moglo biti, da sem jaz z mojimi akcijami povzročil take reakcije, da ne vem, mi je več ljudi vzelo ogromno denarja. Da je bilo tuk Takrat sem jaz mislil, krivic storjenih proti meni, ampak jaz nisem nič slabega hotu, pa nič slabega naredil. Ne? Se prav je neka sila, ki deluje, katere se jaz ne zavedam, ki povzroči reakcijo drugih ljudi, da mi to delajo. Se prav sem jaz odgovoren za to, kaj se zgodi. Ne? In mi smo vsi sami odgovorni, za svoje življenje in za to, kar se nam dogaja. In ne moramo reči, da je bilo na ključje, 
da tist kolesar začel mene davt, zato kar je on zloben. Ne? Se pravi, jaz sem s svojimi čustvi druge stopnje, pa tudi deloma čustvi, zavestnimi čustvi, povzročil, da je bila potem na koncu taka reakcija. In to se ni, tu če analiziramo, v celem življenju mojem se to ogromno krat zgodilo. Se pravi, nekaj odzadej mora biti. Zelo napačno je govoriti, da mi nismo nič naredili, čeprav vidimo, da se skozi življenje nam dogajajo slabe stvari. Da mi nočimo nič slabega. Očitno hočemo, če dobimo take reakcije nazaj. Ker jaz sem zmeri verjel oziroma menil, da ko jaz dobim od enega človeka tako um, čustvo, rečemo sovraštvo ali pa da me zlorabi, da je on to meni naredil. Ampak to ni res. Jaz sem najprej sprožil akcijo do njega in to, kar je on naredil, je bila pol reakcija na mojo akcijo. Se pravi, moram jaz svojo akcijo spreminjati, da on ne bo pol tako re- reagiral na me. Leta 2018 si imel pa potem, si bil suspendiran zaradi dopinga. Mm-hmm. Um, kako zdaj razumeš ta dogodek, to si tudi si na nek način sam sebe mal sabotiral? Mal. Ja. Um, zdaj moramo vedeti, da sem jaz v svoji karijeri spet na, na, na drugi stopnji, na nezavedni ravni, sebe sabotiral. Jaz, jaz sem naredil vse, da ne bi uspel. Rečmo, na turu 2.12 sem de, osemkrat ali devetkrat padel. Zadnji padec je bil en dan pred kronometrom, ker sem si razbil komovc, da nisem potem mogel kronometra voziti. Pa sem bil vse eno deveti. Ne? Bil bi pa lahko šesti ali pa peti. Uh, ampak ta zloraba samega sebe je prišla že tok deleč, jaz sem jo tuk upozoril, pa sem še zmeraj z glava skozit rino, da je bilo enkrat preveč. Ne? Od leta 2011 sem imel dvakrat ključenco zlomljeno, komovc sem imel v kosih. Eno kost mi je čisto odlomilo in je zarotiralo 180 stopin. Pogačico sem imel na pol počeno in Po treh dneh sem bil jaz na ergometru spočeno pogačico. Ne? In se, se pol človek vpraša, kaj te ni jasno. Ne? Um, in potem gležen sem imel poškodovan. Pretrese možganov sem imel. Uh, več pretresov možganov. In pol je prišlo do tega, da leta 2018 bilo že vsega preveč, in da me je bilo treba ustaviti. Zdaj, spet, to, da je me je ustavilo, sem je, je sam povzročil, ker sem jaz ta dodatek prehrani vzel. In če zdaj gledam nazaj, vidim, da je bilo čist neracionalno, da sem jaz kupil ta dodatek prehrani, ker je bilo od... Um, znamke, ki je hkrati proizvajala produkte, ki so bili pripovedani po strani vade. Sicer to so bili stimulansi in tudi ta dodatek prehrani je soboval stimulans zelo majhno količino, rečmo količina tega metil heksanamina v mojem vzorcu orinskem je bil Mislim, da 20 krat do, 50, do 100 krat manjši, kot če bi je zavestno to dozo vzel, kakor je predpisano, uh, za izboljšanje performansa. Povrh vsega pa sploh ta uh, uh, substanca ni ergogena. Substanca je pre, uh, prepovedana zato, ker je nevarna za zdravje. In smo zdaj spet tle, 
nevarna za zdravje o spet zloraba samega sebe. Ne? In mislim, da je bila 2018, ki bila prelomnica, kjer je bilo treba si reči kako zdaj naprej, kaj bom jaz naredil. In potem me je za eno leto ustavilo, um, na kar sem spet začel tekmovat v Sloveniji in uh, preko spleta okoliščin sem potem leta 20 prišel Kalešo Ernstu. Ker če, to je zelo zanimiva zgodba, v enem trenutku sem bil jaz dovzeten za, za to, da poiščem pomoč. Celo karjero nisem hotel nobene pomoči, nobenega si nisem upal vprašati, jaz sem bil naj, najpametnejši, jaz sem vse vedel. V enem trenutku, to je bilo en dan po državnem prvenstvu, kjer je bil rezultat porazen glede na to, če sem, sem bil sposoben, mi je kolega predlagal, da naj pokličem, kontaktiram Aleša, da mi lahko pomaga, verjetno. Jaz nisem vedel, kdo je Aleš, kaj dela Aleš, kako bo on meni pomagal. Jaz sem šel k njemu, zato, ker sem upal, da mogoče lahko kaj spremenim. In potem je pač vse ostalo sledilo. Ja. Tako da, če jaz leta 2018 ne bi bil pozitiven, sem siguren, da bi še zmeri iz glava skozi trino, da bi še zmeri dirkal tudi če na lokalnem nivoju, da bi še zmeri zlorabljal samega sebe, če me seveda telo ne bi že preustavilo. Ker če bi še dolgo ustraj, ustrajal na taki poti, me bi enkrat telo ustavilo za zmeri. Ti si pa prek ajku metode pršil boljši stik s svojim telesom, bolj realno si začel uh, videti, kaj delaš, um, kaj se dogaja. A se ti zdi, da potem lah si vrhunski športnik in da imaš dober stik s telesom? Je to sploh možno? Um, odvisno od športa. Zdaj, kolesarstvo je tak šport, da če hočeš biti vrhunski moraš trpet zelo dolgo. Zaprav, 3, 4, 5 ur. Dnevno, vsak dan, 3 tedne. Ne? V tem primeru ne moraš imeti dobrega stika s telesom. Recimo, če bi jaz hipotetično Zdaj začel nazaj trenirati. Tudi, če bi imel najboljše trenerje, najboljši suport, vse najbolj, ne bi bil nikoli niti približno dober, kot sem bil. Ker se bi prej ustavil. Tudi sedaj, ko grem jaz na kolo, jaz 95, 98% treninga diham na nos. Ker več ne rabam. Če trpim, če čutam, da mi je preveč, grem počasnej. Če, če grem s kolegi in grejo kolegi prehiter, grem jaz počasnej. Grem za njih v zavetarje in se počas pelemo. Um, pri določenih športih pa ja. <coughs> Recimo um, teki na kratke proge. Malo lahko športnik zelo dober stik s telesom, um, ker v, v osmih, devetih sekundah ni take zlorabe telesa, kot je pri štirih, petih, šestih urah. Ne? S čim se pa zdaj ukvarjaš? Um, trenutno še zmeraj uh, sodelujem s kolesarji, uh, treniram kolesarje, mogoče, lahko bi rekel, na drugačen način kot klasičen coaching. Se pravi tle, um, nekaj ajekuje vmes, um, pazim, da ne gre do v preveč, pazim, da ne uporabljajo kolesa za zlorabo telesa, čeprav ga do določene mere še. Um, potem pa večino časa posvečam ajekuju, pa urejanje 
ωραία ένιαν τεζάου βοκόλια ο ζήραμα ωραία ένιαν δρουζίνε ο δνόσο με δμάνο ειν ζένο με δμάνο ειν οτρότσι в целотния му колю. Колко па се е спременил твой партнерски однос? Ко си ти спременил свой однос до колеса? Се ще спременя. Морамо веда да мой партнерски однос е бил наделеване, за си бъдто слишало зло, чудно, а наделеване от носа, ки съм га мил в отрощво до матере. Заправо, ко съм я зачел тренират пър седанайстих летих и потем моя мама урела все ствари за ме. Потем съм срещал моя седание жено и не моя жена превзела те улоги. Заправо, я съм у цели мои кариери мил само тренинг, Par hrana, počitek. Vse ostalo je urejela žena. In to je zloraba žene. Moja žena je imela moško vlogo družini, urejela je hišo, okolje, otroke, pa še mene. Se pravi, in ko ima ženska moško vlogo, ima pol moški žensko vlogo. In vemo, da ženska pomerja, moški vznemerja. In zdaj, ko to urejamo, moramo urejati skupaj, ker mora ona postaviti bolj ženska, jaz pa bolj moški. In to se je zelo dobro opazilo na plesu, lansko leto, ko sva šla na tečaj, pri plesu vodi moški. In glede na to, da je ona pomerila, 17 let vodila družino, bila odgovorna za vse, za me, za otroke, za hišo, za okolico, za račune, je ona vse vodila in je seveda pri plesu. Tudi ona hotla vodati ples. In smo imeli zelo velike težave, da je ona meni pustila, da jaz vodim. Hkrati pa jaz nisem nikoli vodil, In tudi pri plesu sem bil zelo nepripričljiv in nisem vedel, kako vodati. In pol, ko je ona začutila, da sem jaz ne samo zavesten, da ne vem, kaj delam, je takoj prevzela ona vodenje. In se je tukaj zelo lepo videlo, kakšne vloge so imela v preteklosti, kakšne vloge imamo trenutno, pa tudi kam, v katero smer mora iti. Ja, mi gre del čestitke za poroko, ne dolg nazaj, sta se poročila. Kako to po 19 letih partnerske zveze, da se odločiš za zakonsko zvezo? Očitno sva tok zrela, da sva pripravljena za zvezo, pravo zvezo kot mož in žena. In ne zvezo, kjer je ona moja skrbnica, kjer ona, kjer imava staršovski odnos in pa ne partnerskega. Ker to se tudi zelo veliko dogaja, da ima ta mož in žena staršovski odnos, rečemo mama in otrok pa partnerski odnos in to je potem spet zelo raba otroka. Pa se ti zdi, da si polsko skolesarstvo na nek način ponovil družinsko tradicijo od sotnega očeta, sicer nisi šel, nisi rabojt v vojno, nisi rabojt s trebuhom za kruhom, realno bi si lahko najdel tudi neko službo v bližini, pa vendar te je nekaj vodilo v svet, da si bil precej od soten. Ja, moramo vedeti, da kot otroci v odraščanju mi zrcalimo vzorce staršev. Čeprav sem jaz sam pri sebi, sem si rekel, da jaz nikoli ne bom tako delal z mojimi otroki, kot so moji starši z nama, z bratom. In potem, ko analiziram, moj oče je bil čustveno odsoten. 
a vzgajala najo je mama. In potem sem jaz postal kolesar, jaz sem bil 200 dni, 200 plus dni na leto odsoten a, in sem bil, najprej sem bil fizično odsoten, se prav tri četrt leta, še več. A, potem pa, ko sem prišel domov, sem bil pa čustven odsoten in jaz sem bil celo življenje v svojem mehučku in se je ponovila zgodovina. In zgod, vemo, da se pa zgodovina ponavlja, dokler je ne spremenimo, dokler se ne odločimo, da jo bomo spremenili, dokler si ne priznamo, da je to in to in to narobe in začnemo to spremenjati. Kaj pa za te pomeni, da si zdaj bolj v moški vlogi, kako se to odraža v praksi? Da sem bolj odgovoren, da mi žena zaupa, da ji pustim, da me vodi, ker moramo vedeti, da ženska je daljno vidna, vidi širšo sliko in vidi v prehodnost. In ženska zna vodet moškega, ker ona vidi v prihodnost in če ji tudi moški zaupa in gre sta skupaj, imata potem velik boljši odnos in sta velik bolj učinkovita, ker sta pa učinkovita, se pa tudi bolj privlačta. Zdaj sem se spomenila, moj dedek je vedno govoril, da je šport za lenuhe, ne? da je za tiste, ki imajo preveč časa, pa premal dela. Pol, če pomislim na svojega pradedka, on je, da je pršil v službo, je rabil dve ure hode, čez drn in strn in potem je še fizično delo na cesti in spet konc šihta, spet dve ure v hrib hodet. Naši prednikom ni na kraj pameti padli, da bi šli za razvedrilo malo na kolo mm. ali pa v hribe ali pa telo vadet. To je prišlo zdaj s tem modernim načinom življenja, ne, ko so stroji zamenjali človeško delo, ko porabiš benzin za to, da greš v službo, ne več svoje uh-huh. energije. In zdaj nam velik, ta velik energije nam ostaja, ne, ker naši predniki so jo porabili za preživetje. Kaj misliš, kako bi jo mogli uporabiti na bolj očinkovit način, da, nam, da si bolj koristimo? Ne, ker zdaj v veliki meri uporabljamo, mislim, ne vemo, kako jo uporabiti na očinkovit način. Problem je v tem, ker včasih smo imeli zelo malo energije, pa ogromno časa. Zdaj imamo pa zelo veliko energije, skor neomejeno količino, pa nimamo časa. In zato, ker nimamo časa, moramo vse delati hitrej, pa bolj površno, se pravi tle več upravilnost. Ker smo pa v več upravilnosti, smo pa avtomatsko neučinkoviti. Ko smo neučinkoviti, pa porabljamo velik več energije za to, da nekaj naredimo, pa še to ni kvalitetno. Ja. Um, hkrati pa energijo, ki jo imamo, ne znamo učinkovito uporabiti za reševanje težav. Se pravi, um, ne znamo težave v okolju reševati s čustvi, In potem je druga najboljša opcija, da gremo na kolo za štir ure, smo kot prvo se umaknemo iz okolja, porabljamo energijo, ki jo imamo oziroma povišen tlak v trebušnji votlini in pridemo domov in smo otopili brez energije in nas ni briga za, za nač. Se pravi, če bi dom bil nek prostor, kjer je nizek pritisk, kjer se počutimo varno, kjer se lahko sprostimo, kjer lahko se autentično in spontano izražamo, potem ljudje ne bi imeli toliko te goreče, pa ne želijo, v bistvu te potrebe, da morijo na kolo, da morijo mm-hmm. iti laufa, da morijo v fitness in bi, ne vem, mogoče imeli več želje po nekih skupnih aktivnostih, sprehodih, po nekih uh, druženjih, ki bi jim pomagali, da se bolj povežajo med sabo in mogoče ne bi bilo toliko tega individualnega pihanja ven, filtriranja, ne, ko rečemo, moram dati ven, moram iti, moram sam. Ja, absolutno. Mislim, dom, dom bi mogel biti okolje nizkega tlaka, tako pridemo iz, iz zunanjega okolja, iz divjine, kjer je visok tlak, kjer je nevarnost, ko pridemo domov, 
v območji nizkega tlaka, da se lahko sprostimo in spočijemo. Če pa dom, v katerem živimo, je okolje še višjega tlaka, moramo pa ven iz doma in se počutimo od zunej boljše, ker je nižji tlak od zunej. Hkrati pa z aktivnostjo znižujemo ta tlak, ki ga imamo v telesu in pol pridemo domov in se počutimo bolj, zato ker nimamo niti življenjske energije, da bi začutali kakšno je realno stanje doma. Še en tvoj močen kvot je bil enkrat, da nekdo, ki si na tekmi zlomi kost in nadaljuje, je obravnavan kot junak, kot heroj, nekdo, ki pa se mesece oziroma leta muči z doševnimi stiskami, doševnimi boleznimi, prehranskimi motnjami, je pa dojet kot šibek. Tudi, da se res malo zamislimo, malo z distance, kaj počnemo, za koga navijamo. Ja, zelo žalostno je, da ko gledamo kolesarje, vse razbite pa polomljene, ki zlorabljajo sebe in delajo permanentno škodo, da mi to odobravamo in da jih kujemo v zvezde, da so junaki. To smo tudi zdaj na turu vidimo, kjer kolesari zelo poškodovani ustrajajo in jim potem vsi ploskajo. To je hudo narobe in to nikoli ne bi smelo biti dovoljeno. Koliko pa ti zdaj energije vlagaš recimo v kolo v primarjavi, kakor si prej? Zelo malo oziroma zadnjih pet dni nič. In se počutiš v redu? Se počutim zelo dobro. Čeprav včasih to moram priznati, dobim občutek oziroma razmišljam, če sem mogoče bolj len, kot sem bil. Ampak potem grem analizirati, kaj sem danes delal. Ok, danes sem osem ur prav fasado. Ne, se pravi, nisem len. Ker po osmih urah pranja fasade, to je fizično naporno, mora človek počivati. In potem, če en dan počiva, je to ok. Se pravi, to ni lenoba. Ja. Tako da še zmeraj imam ne malo, veliko teh vzorcev, ki jih še moram spremeniti, da dobim občutek, da mogoče pa to, kar delam, ni prav. Ampak zavestno vem, kaj je prav, kaj ni prav, kaj moram spremeniti. Vse še veliko stvari ni prav, ampak gre pa na bolje. Kaj bi pa svetval staršem, ki si želijo, da bi bili njihovi otroci dobri športniki, Mogoče, ok, eno so zdaj tisti ekstremi, ki si želijo, pač nekako imajo zelo velika pričakovanja, eno so pa starši, ki pač zdaj dones v tem življenju, ki živimo, preplavljeni s tehnologijo, seveda si želimo, da bi pač otroci se čim več gibali, da bi trenirali različne športe, ampak ne, kaj narediti, da ne prije do tega, recimo, kar je prišlo pri tebi do zlorabe? Da ne zlorabljajo otrok. Zelo enostavno. Ker kakšen bo otrok oziroma kaj bo otrok postal, je izključno odvisno od staršev oziroma okolja, v katerem živijo ali pa skrbnikov teh otrok. Izključno. Kaj pa, če je mama zelo zauzeta športnica, maratonka, triatlonka, gorska tekačica, Naj začne mama spreminjati sebe, ne otroka spreminjati. Mislim, a misliš, da je lahko ženska v ženski vlogi, pa da je res dobra športnica? Struktura in funkcija ženskega telesa je taka, da ženska ne sme imeti povišenega pritiska v trebušnji votlini. 
Zato tudi, če pogledamo z razliko od moških, moške genitalije so od zunej, prav zaradi tega, ker moški lahko prenaša višji pritisk, sicer ne visok pritisk kronično v trebušnji vetlini, ampak lahko prenaša višji pritisk v trebušnji vetlini, ženska pa ne. Se pravi, ženska nikoli ne bi smela imeti visokega notrnjega pritiska. In če govorimo o športih, kateri to naredijo, verjetno ta šport ni primeren za žensko. Čeprav bo to sedaj, ko ljudi gledajo, velik problem. Ampak tako je. To si nisem jaz spomnil. Ja, fizika. Tako. Prej si omenil, da si bil tudi zelo introvertiran včasih. A se tudi to zdaj spreminja? Jaz sem tle. Ja, zdaj tako. Načeloma sem veliko bolj odprt in veliko bolj se vedem kot letalo. Vedem se tudi kot podmornico, seveda. V zelo... Ti, ki so v ajkujo, razumejo to, kaj pomeni biti letalo in podmornica. Ja. Podmornica ima zelo močan oklep in preprečuje zunanjo energijo, da prodre v njega. Se pravi, je vroča na površini. Ma nizek notranji, ne nizek, ampak nižji notranji tlak. Letalo ima pa visok notranji tlak in preprečuje, da izbruhne ven. Načelo ima bi moški mogli biti bolj letala, ženske bolj podmorence. Pri meni je videm v zelo stresnih situacijah, v situacijah, ki zahtevajo višjo čustveno zrelost, kot jo celostno čustveno zrelost, kot jo sam imam, se spet zaprem vase in ratam zelo huda podmornica. Vzorci so mi še vedno ostali ti, da analiziram okolico, da poskušam predvidevati, možne scenarije, kaj se bo zgodilo, kaj ta dela, kaj on dela, da potem lahko predvidevam, kakšne poteze bom potem jaz blekel naprej, da bo ok. Ampak načeloma sem bolj dinamičen, kot sem bil, ker v preteklosti še posebej v socialnem okolju sem bil zelo huda podmoranca, zelo zaprt, Zelo težko mi je bilo navezati stik s človekom, še posebej z neznancem, se nisem mogel spostaviti nobenega stika, v oči pogledati človeka, zelo hude težave sem imel. Se pravi, zakaj bi rekel, da si pustil profesionalni šport? Zakaj sem ga pustil? Zato, ker če ga ne bi pustil, kot prvo bi šport pustil mene in na koncu bi šport ubil mene. Zato, ker sem zelo rabljal šport in ga nisem uporabljal. Zdaj, Zloraba pa uporaba je pa sta dva zelo različna pojma. Če se trenutno jaz še zmeraj uporabljam šport, jaz grem zelo rad na kolo, ampak grem zelo rad na kolo zato, da se giblem, zato, da ohranjam zdravje, zato, da se družam s kolegi, da se smejim, da uživam v vožnji s kolesom. Ne pa da zelo rabljam telo in se izčrpavam. Ja, se pravi, ljudi načeloma raj trpimo v izčrpavanju, kot kar da bi čustva usmerali tja, kamor bi jih mogli, se pravi, do ljudi, ki nas spravljajo v nemoč, v bez, potem raj se maščujemo v svojemu telesu, se pravi, če nekako povzamem je bistvo v tem, da zvišamo čustveno zrelost, 
kar se recimo ti učiš skosaj eko metodo, a ne? Tako, problem je v tem, da mi ne znamo, kako urejati te stvari, kako s čustvi urejati okolje, kako urejati sebe, ker se nismo imeli kje naučiti. Se pravi, naša čustvena zrelost, celostna čustvena zrelost je lahko tako visoka, kot je čustvena zrelost naših skrbnikov staršev. Ne more biti višja. Na zavestnem nivoju smo lahko više, delamo na tem, ampak celostna čustvena zrelost pa ne more biti drgačna. In zato imamo tudi tradicijo, dogodke, kateri si sledijo tekom življenja, so zelo podobni dogodkom iz življenja naših staršev, seveda na bolj modern način, ampak generalno gledano se tradicija zmeri ponovi. Prej si omenil neke aritmije? Ja, da boste bolje dojel, kako huda je bila moja zloraba. Se pravi, jaz sem leta 2011 prvič dobil aritmije. PVC se jim reče. Načeloma te aritmije niso nevarne, ampak se pa tudi dogajajo recimo v merovanju, In to ni problem. Pri meni je bil problem, da so se začele dogajati pri visokih obremenitvah. Se pravi, ta občutek je, ko ti recimo temu srce preskoč oziroma ventrikal udar pred atrijo in potem se telo, se srce ustav. In recimo meni pri 180 udar v 3,5 na minuto se to dogajalo redno. Ehm, In ta občutek je, kot da se ti srce ostal za pet sekund. In velikrat je prišlo do tega, da sem tudi postal zelo mehak na kolesu. In mene je bilo tega strah, ampak sem pa vedel, da če grem jaz k zdravniku in če imam kakšne pravi, patološke spremembe na srcu, da jaz ne bom mogel biti več kolesar. In sem bil pripravljen sprejeti, da raje kolesarem še kakšno leto, pa zaradi aretmije umrem, kot da mi rečejo, ne smeš več kolesarti in sem prisiljen nehati. Jaz sem bil pripravljen umreti za kolo. To je odvisnost. Vsak odvisneš je pripravljen umreti za drogo ali karkoli že je. Kaj pol za te pomeni ta slavni slogan zdrav duh v zdravem telesu, ki ga povezujemo s športom ponavad? To drži, če ne zlorabljamo športa, pa če ne zlorabljamo telesa ampak modern šport je sama zloraba. A ti pol še kaj drugega počneš, ali bolj pač tvoji športanje je kolo zdaj, ali imaš še kakšne druge oblike? Kolo, hoja s psom, pa z ženo, pa z otroci, je pa res eno stvar obžalujem, ampak je tudi zelo logična v preteklosti. Jaz nisem nobenega drugega športa uporabljal ali pa zlorabljal. Jaz sem imel vsem kolo, dobro sem bil v kolesu in to je to. In tle pride tudi moja čustvena zrenost, gibana inteligenca, ki je bila na zelo, zelo nizkem nivoju. Recimo, jaz, ko sem šel tečt in tle se tudi spet pride do zlorabe, jaz sem prvi dan, sem tako 30 minut, je bilo ok. Drugi dan sem šel jaz teč dve ure pa pol. Ampak moja tehnika je bila tako slaba, moj tek je bil tako trd, pa brutalen, da sem jaz potem tri tedna doma mogel počivati, ker sem se poškodoval. 
In po treh tednih, ko sem lahko spet tekel, sem šel spet dve ure, pa pol, tri ure tečt, da sem se še enkrat poškodoval. Ne? In tle vidimo nizka čustvena zrelost, pomeni tudi nizka gibalna inteligenca. Trdo telo, trda tehnika, poškodbe. In zdaj, ko to spreminjam, je telo veliko bolj mehko, pa dinamično, pa gibčno, pa učinkovito, seveda. In tudi zdaj, ko grem teč, sicer ne grem velikrat, je tek veliko bolj prijeten in uživam v teku. Jaz nikoli nisem v teku užival prej. Vi pa rad glih prejšnjo nedelo, ne, sedaj v nedelo, um, me je jako fak povabil, da me bo učil teč na smučkah. To si založili in tudi se bi rad naučil na smučkah teč. Ja, tako da mogoče bo še en šport. <laughs> Greš na dopust zdaj? Gremo na dopust. A, to je zdaj drugo leto, odkar hodimo na dopust. Prav dopust. Um, ker moramo vedeti, da teko moje karijere, tudi če smo šli na dopust, to ni bil dopust. To sem bil jaz ne prisiljen, oziroma sam sem se prisilil, da sem šel z družino na morje in sem bil potem čustveno odsoten celih 8 dni in delal svoje stvari otroci pa žena so pa delali svoje stvari. Lansko leto je bilo prvič, ko smo imeli res dopust, ki se mora reči dopust, ko smo skupaj uživali, skupaj delali stvari um, in smo se imeli zelo lepo. Imel sem sabo kolo in na kolo sem šel v devetih dneh dvakrat, 45 minut, pa 50 minut. Letes pa ne bom koleso vzel, ker ga kot prvo nimamo prostora v avto, kot drugo ga pa ne potrebujem. Ne upam, da, boš, da bote čim bolj uživali, čeprav užitek ni tako samo umeven ne? v življenju, kot kar v dovolj smislimo, da je tako lahko nastopen. Kaj, ja. kaj je pogoj, da lahko uživaš? Sproščenost. Če hočemo biti pa sproščeni, pa ne, moramo, ne smemo imeti potlačenih čustov. Ker potlačena čustva nas zategnejo, a, zvišajo mišični tonus in potem ne moramo biti sproščeni. In to je tudi, tudi pri IQ-ju, ko se to lo začne sproščati, potem pridejo na prv- površje potlačena čustva, ki so v veliko primerih zelo huda, pa traumatična. In potem gre človek v depresijo in potem se dvigne gor, ko razreši te, te um, traume, potem ne rabi biti več zategnjen in je bolj, bolj sproščen. In tako s časom si lahko skozi bolj sproščen, in skos bolj uživaš. Ker čisti skreno, jaz nikoli nisem vedel, kaj pomeni biti sproščen, ker nisem bil sproščen. Tudi nisem vedel, kaj pomeni uživati. Ko sem zmagal svetovno prvenstvo do 23 let, sem si predstavljal, ker sem vedel, da bom na stopničkah. A, sem si predstavljal, da bom jaz na stopničkah jokal, pa da bom vesel, pa da bom užival. In takrat, ko sem potem stal tam gor, ni bilo nič. Nisem čutil čist nič. Tudi, ko sem zmagal eno od najpomembnejših dirk a, v svetovnem koledarju, a, Dofine, leta 20, in premagal najboljšega kolesarja na svetu, mi je bilo brez veze. In Potem se vprašaš, kaj ti pomenijo vsi uspehi, če ne znaš uživati v uspehu? 
Ja, če, če ne čutiš, ne čutiš cele palete, ne, ne moraš izbrati sam slabi. Ne čutiš slabi. niti slabega, niti mm. dobrega. In to je tudi problem. Če nošmo čutiti slabih, negativnih a, občutkov pa čustev, potem ne moramo čutiti tudi lepih, pozitivnih čustev. Ti v redu často mislijo končava, ali imaš še kaj, ti še kaj leži na duši? Lahko končava, ja. Hvala, Jani, za tvojo iskrenost, ker si nam odprl en nov pogled, kako ljudje nezavedno delujemo. Jaz ti želim še veliko um, uspešnega dvigovanja čustvene zrelosti in s tem boš polepšal življenje sebi, svojim bližnjim, predvsem svojim potomcem, pa tudi nam svojim vzorom kažeš, da se da marsikaj spremeniti. Hvala, Hvala lepa.